நீங்கள்லாம் தமிழில் பார்த்துட்டு ஆறு லட்சம் சேலரியா அப்படின்னு அதிர்ச்சியாகவும் ஆர்வமாகவும் இருப்பீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஆறு லட்சம் சேலரி வாங்கிறது பாசிபிளா பாசிபிள் தான் அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போவோம் இந்த ஆறு லட்சம் சேலரி எந்த ஃபீல்டில் வாங்க முடியும்னு பார்த்தோம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கில் என்ன ரோலில் போனால் நம்ம இந்த ஆறு லட்சம் சேலரியை வாங்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் குவாலிட்டி சூப்பர்வைசர் வெல்டிங் இன்ஜினியர் வெல்டிங் சூப்பர்வைசர் வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒரு ஆறு லட்சம் சேலரியை நீங்கள் வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி ரோலில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரோலை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் இந்த இதோட டார்கெட்டை நீங்கள் கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் இந்த ஆறு லட்சம் சேலரியை வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரோல் உள்ளவங்க டே பை டே என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஆக்டிவிட்டி என்னலாம் டெய்லி பண்ணுறாங்களோ அந்த நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிடலாம் இவங்க ரீச் பண்ண மாதிரி ஒரு நல்ல சேலரியும் நீங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆறு லட்சம் சேலரியும் நீங்கள் ரீச் பண்ணி இப்போ இந்த குவாலிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்ன நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல் குவாலிட்டி அண்ட் தென் குவாலிட்டியான ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் குவாலிட்டி லெவல்ஸ் ஸோ இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் எல்லா குவாலிட்டியிலுமே ஒரு நானூறு பிஸ்கட் தயாரிக்கிற கம்பெனிலேருந்து ஒரு ராக்கெட் இண்டஸ்ட்ரி ராக்கெட் தயாரிக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்குள்ளே எப்படி இந்த நம்மளுடைய இந்த குவாலிட்டி உள்ளே நம்ம கொண்டு வரோம் நம்மளுக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ சூப்பர்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் பிரியாணி எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒரு பிரியாணி குவாலிட்டியாக வரணும் அப்படின்னா இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இதுதான் நம்மளுடைய சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு பாய்லர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுக்கோம் இந்த பக்கமாக வந்து ஒரு பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணி இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் குவாலிட்டி ஸோ நீங்கள் ஒரு பிரியாணி செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியான ரா மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இஞ்சி பூண்டாகட்டும் அந்த மிளகாத்தூள் ஆகட்டும் ஆயில் ஆகட்டும் சிக்கன் ஆகட்டும் ரைஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாமே நம்ம ரொம்ப குவாலிட்டியாக பார்த்து நம்ம வாங்கினோம்னா தான் அந்த ப்ராடக்ட்டும் டேஸ்ட்டாகவும் குவாலிட்டியாகவும் வரும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபீல்டிங் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பாய்லர் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதோடைய ரா மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் ரா மெட்டீரியல் என்ன செக் பண்ணுவாங்கன்னா அதை எடுத்து இப்போ நீங்கள் ஐயன் படத்துலேயே நான் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம அந்த விநாயகர் சிலை போய் அச்சுட்டு ஒன்று வச்சு கரைச்சி அதில் குக்கையின் தனியாக பிரிசலாக எடுப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரியே நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரா மெட்டீரியலில் ஒரு சின்ன சாம்பிள் எடுத்து நம்ம கெமிக்கல் லேபுக்கு அனுப்புவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் உள்ள கெமிக்கல் காம்போஷன்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் காம்போஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் எவ்வளோ நிக்கல் எவ்வளோ குரோமியம் எவ்வளோ கார்பன் கனெக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தனித்தனியாக பிரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒரே ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ரா மெட்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொசீஜர்ஸ் குவாலிட்டி என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிரியாணி செய்ய உட்காந்துட்டீங்க எடுத்தோன்னே அரிசி போட்டு அப்புறமா எண்ணெயை ஊற்றி கடத்தியாக தண்ணி ஊற்றி பண்ணோம்னா அது பிரியாணி மாரியே இருக்காது ஸோ ஏன்னா எப்போ எதை ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றணும் வெங்காயம் ஊனும்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் க்ளியராக ஃபாலோ பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு அது டேஸ்ட்டாக குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரியே நம்ம ஃபீல்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாய்லர் செய்ய சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு டேங்க் ஸ்டோரேஜ் வெசல் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் வெசல் செய்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு
என்ன ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கான நேமு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கான பேர் அது எப்போ போடணும் எந்த மாதிரி போடணும் எந்த அளவு போடணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேபர்ஸ் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோம்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபீல்லையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெல்ட் இந்த இடத்துல வெல் ரெடி அப்படின்னா அவங்க க்ளீனாக ஃபிட்டை போட்டு க்ளீனாக வெல்ட் அடிக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வெல்டருக்கு குவாலிட்டியான ஸ்கில்டு லேபரை நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ல ஒரு வெல்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை பண்ணணும் இது எப்படி குவாலிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ரொசீஜர் அந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி தனித்தனி வீடியோஸ் அந்த தனி டாக்குமெண்டேஷன்ஸே இருக்குது அது எல்லாமே உங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்த் வீடியோ ஸோ இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை இப்படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபாலோ பண்ணுறத யார் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா யாரும் சொல்கிறதுக்குலாம் இல்லை நீங்கள் தான் கற்றுக்க போகிறீங்க எதை வச்சு கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி நான் சொன்ன இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்துடும் ஸோ நீங்களும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போக முடியும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நல்லா கற்றுக்க முடியாது இதுவும் நீச்சல் மாதிரி தான் ஸோ எடுத்தோடனே நீங்கள் கடலில் போய் சுனாமியில் ஸ்விம்மிங் போட்டுற முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆற்றுலையோ குளத்துலையோ அடிக்கணும் ஒரு சின்ன வாய்க்கால் அப்படியே கிணறு அடுத்து தான் கடல் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபீல்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணி அப்புறம் மாற்றா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்பெனியாக முன்னேற முன்னேறதா நீங்கள் உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயினாக கெயினாக தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஆறுகளுக்கு சேலரியே நீங்கள் அடைய முடியும் அதனால் ஒரே நாள் இதை சாதிச்சிடலான்னு டெய்லி இதை நினச்சிடாதீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஈஸியாக சர்வே ஆக முடியும் ஓகே கிணத்துல நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு ஜாலியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிணத்துலேயே நீச்சல் அடிச்சுட்டு கிணத்து அவ்வளோவே இருந்துடக்கூடாது ஸோ என்னன்னா ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறீங்க ஒரு கம்பெனியில் கற்றுக்கிறீங்கன்னா அந்த நாலேஜை வச்சு அடுத்த கம்பெனிக்கு அதோட சேலரி அதிகமான சேலரி உள்ள கம்பெனிக்கு நீங்கள் மாறிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா டே பை டே நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்பெனி மாற மாற தான் உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலும் அதிகமாகும் நாலேஜ் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் கிணத்து தவளையாக இறந்துடாதீங்க கற்றுக்கிட்டே இருங்க இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் கற்றுக்கிறத நிப்பாட்டினீங்கனாவே இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சர்வே ஆக முடியாது டே பை டே ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் இதில் கற்றுக்கிட்டே தான் இறக்காதீங்க உங்களுக்கு ஈக்குவலாக டெக்னாலஜி ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது அதனால் அதையும் உங்களோட மிங்கில் பண்ணிக்கோங்க டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இருக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து டிவியில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தான் நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் டெக்னாலஜிக்கு ஈக்குவலாக மெர்ஜ் ஆகி ஸ்பீடாக நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபீல்டில் ஈஸியாக சர்வே ஆகுங்க மேலும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிறது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அந்த இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோஸ்க்கு நிறைய லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அந்த உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேருங்க அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ